清平，你是不是也觉得我太自以为是了？我也不知道为什么，每次我越想在玉婉面前好好表现，就越是会犯低级的错误。为什么总是这样？我为什么会让他一再失望？为什么你会不断的犯低级错误？那是因为爱得太深，患得患失。是因为你爱的人是你的唯一，但是他的心里却住着别人。说了那么多鸳鸯蝴蝶派的话。就今天这几句，总算是说到我的心里去了，也算是同是情场失意人吧。云堂，你这句话可是说的不全对，你和我呢是不一样的。云堂，你知道吗？其实啊。我很羡慕你。你羡慕我什么？你能追到童玉婉啊？可是我却怎么都追不到你。来，你这是第二句说到我心里的话。Cheers。Cheers。允堂，咱们俩再喝一杯。允堂，你能不能借着酒胆，一会儿回去，好好跟他聊聊？我想。童玉婉啊，他是会理解你的。来，我想，我是该借这个酒胆去跟玉婉坦白一下。坦白，跟他说是因为我的自大。回来，我之前答应过他的，重新开始。云涛你是清平，还是玉婉？云堂，我是最爱、最爱你的女人。
，熨烫。一夜春梦了无痕。男人的一夜，就是女人的一生。这段记忆，我会珍藏一辈子。云堂，好了，别装了，我在外面都看到你起来了。我是要告诉你一个好消息，我们没有输。沈之佩现在不答应我们，是因为快要打仗了，他一怕费钱，二怕费时间，只能拖着不表态。等到时机成熟了，沈之佩一定会采用我们的方案。不然的话，他就没有像样的政绩了呀。喂，允堂，允堂，你别再担心了。这一次，我为你骄傲。这次我真的错了，错的太离谱了。那个孩子是谁的？一个没有父亲的可怜孩子。可是他有妈妈呀，为什么不让他的妈妈照顾他呢？这孩子有心衰病，他妈妈已经抛弃了他，就像以前我的父母抛弃我一样。他现在很虚弱，我不能告诉他真相。大哥，你看着我，告诉我，你说的是真的吗？爱。就是相信。如果你不相信，说明你的心已经走远了。我一直想靠近你的心，可是我越努力，你离我就越远。你知道吗？当我看着那个孩子喝养心汤的时候。我觉得我好冷，是由心里往外发出的冷。你为什么心里发冷？你心里明白。我做什么了？你有没有在沈之佩面前拼命支持我的提案？那是因为我不能昧着良心呢、啊。你的设计方案是金夫人提供给你的。他的背后是日本人，你问过我的口中吗？像我这种没权没势、只会弹钢琴的人，怎么生存？就是要找个强权派的靠山，你知道吗？你今天坚持的良心，明天就害我送命。这是你想看到的吗？好，那我就用命来成全你。大哥，你别吓唬我，你就不能甘于平淡吗？我不甘心。事到如今，我已经骑虎难下了。你不能一错再错了，你不能一辈子给日本人做汉奸。雪梅，雪梅，少峰，听说杜家的小姐杜若欢天天想请你上她家吃饭，有这事儿吗？少峰，那杜如欢可是杜家心得的掌上明珠，你要是娶了她，陪嫁肯定有不少，那咱们离家可就真的重整旗鼓了。你应该午睡了。哎呀，我还没说完呢
。少峰，听说那个杜若欢从小就在乡下长大，单纯的很，对你又是一往情深，你可要抓住。我还不想结婚。豪门联姻，亲上加亲，婚姻大事还由不得你做主。婚姻大事？你除了关心嫁妆陪嫁、重振家业，你还考虑过什么？之前逼我娶日本风女人，现在又巴结我让我娶杜若欢。好啊，跪下来求我，求我！你，你这个没良心的白眼狼，我在帮你，你还不知好歹。好啊，反正我的两个女儿已经嫁入豪门了，你这个小兔崽子，你娶猫娶狗，我今天还不管了。还是不肯听我的劝，又打婚姻的主意了，对不对？你爱杜若欢吗？你到底爱她什么？姐妹，你相信我，我不爱杜若欢，一点都不爱，因为她不可能陪我在这里弹琴。不，不行，我是有夫之妇。我们不能这样，不行。雪梅，你一定要相信我，因为连我都快不相信我自己了。只有你才能拯救我的灵魂，要不然我会发疯的。雪梅，相信我。父母真心理讲，难道我做的还不够吗？你为什么要对我感尽杀绝？你师傅，我们全都是在演戏，你就是为了霸占我们的家产，你还霸占了我的雪梅。我今天就要举报你，我要让你滚回乞丐窝去！你放开我，我要打电话！你放开，滚开！
你不能死，你不能死，你死了我会遇到大麻烦的。争吵，我是恨过他，但是我没有杀他。你相信我，我没有杀他。你相信我，真的没有杀他。小时候饼干盒掉到地上是一模一样的，你害怕它发抖，不是因为做错了事，而是害怕被冤枉。是太太养的小白猫偷了饼干。可是没有人相信你，他们都觉得你是因为害怕而心虚。你不要再说了，放心吧。你说过以后没有人会冤枉你。你说过，雪梅最单纯，也最善良。我相信，就是信了。事情是这样的，太太是因为跟小偷搏斗，自己不小心摔倒，被一勾给勾死了。
！不要！今天你们都得死！我出去！现实，我们重新开始好不好？我们去过平凡的日子好不好？平凡的日子，<笑>你觉得我们做得到吗？他不傻，别人也会傻。我们已经没有退路。我可以想办法，总会有办法的。你还不明白我们的处境吗？我黎少峰想要生存，就必须要清除所有的障碍，击败别人，自己才能活下去。不，你不要去跟别人争。上海就要打仗了，我必须要尽快找到机会。不，上海暂时不会打仗，沈将军已经带兵离开上海了。不要！这是沈将军的秘密，你不能出卖他。让开！大哥。看到你跟沈将军作对，你根本没力量跟他抗衡的。我已经失去了妈妈，我不能再失去你，我真的承受不住了。大哥，如果我的死能换回原来的你，那个最纯真的你。
少爷，你这么着急让我来，又想让我干什么？把这个药放在同一碗给杜允堂熬的药里，趁外面兵荒马乱，把这笔账赖在同一碗身上。别抽烟了。怎么？怀孕了？你先说，这是什么药吧？这个也不是什么毒药，只是他服用了以后，人会变得很傻，很痴呆。不正好让你控制他吗？不行，你不能让杜允堂变傻。怎么，真怀孕了？不忍心让肚子里孩子的父亲受伤害。想听实话吗，李少峰？你以前教我的那些花里胡哨的东西，有用吗？没用。我只是用了一点点小白鸽的江湖手段，就怀上了杜允堂的孩子。我想你也知道吧。自古以来，母凭子贵，孩子就能帮我得到我想要的一切。我凭什么还要在这听你瞎指挥？李少峰，你已经完蛋了！我告诉你，你别拉我给你当垫背的。别忘了，你的案底还在我手里。如果周廷琛顺着这条线，再查出你是彼此同母的帮凶，单凭你肚子里的孩子能让杜允堂放过你吗？你，你还能没办法来蒙蔽周廷琛吗？你不就是想弄杜家的钱吗？啊，李少峰。行，只要你放过杜允堂，我可以帮你追求到杜若欢。你成了杜家女婿，还不是做什么都易如反掌？只要我娶了杜若欢，把她控制住，你能控制住杜家的小公主，我就可以控制杜家大少爷那个窝囊废。我们联手控制杜家就是小菜一碟，杜允堂拿我们也是无可奈何。就算这样，我也不放心。除了得到杜允堂，我还要同玉婉生不如死。哎，太太，你看，住手！这是怎么回事啊？这好端端的花都被剪成这样啊！容妈，快把她剪子拿下。是。哎呀，哎呀，太太，若欢小姐她太没规矩了。哎呦，你看看。来人，再快把她抓住。是是，慢。嗯，你们要是过来，嗯，我就自杀。若欢，若欢，哎，若欢，快把剪子拿下来，听话啊！先拿下来，二嫂相信你不是故意伤害荣妈的，听话啊！他们会打我的，杜家的家法很厉害的，不会的，若欢，不会的，二嫂会替你求情的啊！听话，快把剪子拿下来啊！若欢，二嫂还怀着孕呢。这大热天的很辛苦，你听话，快把剪子拿下来，好不好？好不好？啊？可是，若欢，这些年你漂泊在外受苦了，我明白，你很难融入这个家庭的痛苦。曾经我也和你一样，如果母亲不介意的话。我可以教你怎么与大家相处。我才不想与这些人相处呢！你。
你看啊，哎，大娘总是看不起我，欺负我。若欢，母亲是一家嫡母，即便严厉也是想儿女成器。你只有尊重母亲，她才会把你当成亲生子女一样疼爱啊。真的？当然是真的了。若欢，你二嫂说的话当然是真的。只要你肯尝试与我们相处，我和你母亲答应你。再不约束你的言行，给你真正的自由。真的吗？真正的自由就是能出门逛街。哎呀，为了不让佣人狗眼看人低，我还想要想要十块月例钱买胭脂花粉。杜家女眷的月例钱都是有定额的，不能改变，这是家规。哼，我就知道这个家规是针对我的，就是让我不痛快。呃，若欢，二嫂呢？还有很多。上好的化妆品，你要是喜欢，都给你啊！真的吗？<笑>谢谢二嫂。玉婉，你尽做那些便宜二房的糊涂事。哎呀，好了，宝珠啊，我们一家人，何必分大房二房呢？<笑>你看玉婉，还是踏实大体啊，从来都不挑起家里每个人之间的矛盾。这样吧，玉婉，以后。我把若欢交给你，你帮我好好管教她，务必要把她教育成一个像你一样识大体、明事理的大家闺秀。二嫂，这是我最喜欢的衣服，你帮我看看怎么样。嗯，颜色太重了。你的性格开朗活泼，配素色衣裙不喧宾夺主，才显文雅，也符合杜家谦恭内敛的门风。我可不信邪，你那些酸墨水就别显得。听我的，你会少走一些冤枉路。二嫂，你还真行啊，识字多的人就是不一样。不管你内心愿不愿意相信我，我都当你是我的亲妹妹。二嫂，嗯，我想问你一件事儿。嗯，如何，如何让一个男人爱上我？嗯，那得看你喜欢的男人是谁，因为不同的男人喜欢不同类型的女孩子。我。我喜欢的是是离家少爷李少峰，家里面人都知道。二嫂，你不知道吗？若欢，不行，李少峰个性阴郁，行事太极端，根本不是好丈夫的人选。不许这样说他，你们都嫌弃我，只有他不会这样，更不会欺骗我。我现在终于知道你来教我的目的了，你根本就是大娘派来的奸细。若欢，你误会了，你跟他们都一样，你们都看不起我。若欢，若欢，哎。你是谁啊？怎么会到我这里来啊？这家里上上下下都想管着我，你和他们不一样，为什么会怕我呢？莫非你就是若欢妹妹？你怎么猜出来的？在这个家里，不怕那个女人，肯跟我说话的。我想只有新来的若欢妹妹你了。哦，我知道你说的是谁了。你说的是二少奶奶童玉婉，对不对？她为人和善，而且说话特别有道理。我就不明白了，你为什么怕她怕成这样啊？这这个，这个呀，是有原因的。这不但牵扯到倪允堂哥哥，还和黎少爷大有关系。你认识少峰啊？他究竟是个怎么样的人？喜欢什么类型的女孩啊？若欢妹妹，我有个姐姐
，他叫清平。他的样子吧，倒是和我长得一模一样，可是个性和你却很像，一样的淳朴，一样的善良，还和你一样直来直去，特别爽朗。你哥哥允唐和黎少爷都爱上了他。原来黎少爷喜欢我这样的个性啊。那清平后来怎么样了？我姐姐清平，她被一个叫周明昌的破老头给霸占了，到后来不明不白的被害死了。可是现场只有一个人拿着凶器，那个人就是二少奶奶。你说他是杀人凶手吗？她不像是要杀人的那种女人啊！是啊，黎少爷他也是这么想的。但是黎少爷呢，他明察秋毫，你猜怎么着？凶手啊，是二少奶奶婚前情人的父亲。啊，他婚前有情人了？魏远堂哥哥凭什么戴绿帽子啊？同一晚他娘家不是豪门世家吗？一套老宅子就值好多万呢，豪门联姻。不就是贪图这些门当户对吗？可是李少爷啊，他不是这样的人，他一心一意的就想着我孤苦伶仃的清平姐姐。我姐姐死后，他至今不肯娶妻。哦，我明白了。允堂哥哥忘不了你姐姐，就娶了长得一模一样的你当姨娘。最可怜的是少峰，他这么有情有义。世上再也找不到这么好的男人了，若欢妹妹，你这个傻孩子，只有像你这样不看重名利、内心淳朴善良的女孩子，才可以和黎少爷心心相印啊。可是，可是童玉婉说，少峰不会喜欢我的，我怕他不喜欢。又是童玉婉，若欢妹妹。童玉婉嘴里能有什么好话呀？她呀是嫉妒少峰，不想让少峰得到幸福。只有姐姐我啊最了解少峰了。嗯，你呀再跟着我学学穿衣打扮，再学一小点恋爱的小手段，我保证啊，少峰他一定会喜欢你的。<笑>真的吗？那你现在就教教我吧。好啊。你怎么了？生病了吗？若欢妹妹，我怀孕了。你可千万别告诉别人，我是怕二少奶奶她知道，会害死我肚子里的孩子。你偷偷摸摸给宝宝缝衣服，魏云堂哥哥怎么能不管呢？云堂，他还不知道这件事情，我是不敢告诉他。你不敢，我敢，这就去找他。听说你被气着了。你也知道多管闲事的坏处了吧？说真的，我真的没见过像你运气那么背的女人。婆婆、二房、小姑子，天底下当媳妇的都害怕的三把刀，没有一把能躲过的。是啊，二房那把刀，还是你亲自插在我胸口上的。嗯，让我闻闻你今天的醋味儿，好香啊！可惜过了今天以后，再也闻不到了。我打算向我父母他们说，这辈子我就只要你一个，让红雨搬走，好不好？请神容易送神难呐，何况你真的舍得吗？
我只想和你重新开始，一生一世一双人。而且啊，这花房我已经住腻了，你就让我搬回去吧。我发誓，我以后绝对不会让你伤心了。答应我好不好？怎么了？你到底在想什么？我担心，洛欢已经掉进爱情的陷阱，无法自拔了。或许没你想的那么严重。他爱的那个人是黎少峰，我们都知道。这个黎少峰，他是怎么样的一个人？我怎么能不担心呢？若欢不是他的对手，黎少峰根本不会看重从乡下出来的若欢，除非他喜欢呛口辣椒吧。这正是我担心的。若欢不懂人心险恶，一定会被迷惑的。不行。我得再找他说说。哎，这样吧，我陪你一起去吧。反正我已经决定了，不管怎么样，同睡同住，形影不离。好了，油腔滑调的。你不是还有一大堆战乱时期杜氏实业的紧急预案要处理吗？我去去就来了。哎，等等等等，等等，我送你。好肉麻呀，才几步路啊，让人家看见笑话。二哥，若欢，你怎么来了？你二嫂正在到处找你呢。哎，二哥。我来有要紧的事跟你商量，我要给小侄子取名字。起名字这种事哪轮得到你啊？家里啊有资格的人一抓一大把，你啊就别瞎操心了啊。哎呀，我说的不是玉丸嫂子肚子里的宝宝，我说的是红鱼嫂子肚子里面的宝宝。她怀孕了？嗯。怎么没告诉我呢？她得瞒住你这个粗心的丈夫啊，否则她会遭到毒手的，就像我小时候遭到毒手一样。玉婉，你听我解释。大哥，你现在应该跟红玉嫂子好好解释解释，她更需要你的关心。你闭嘴，别管那么多了。玉婉，哎，二哥。玉婉，玉婉，玉婉，玉婉。云涛，红玉，怎么了？我很难受，你能送我回去吗给我带了什么好东西啊？等等，毛毛雨，想听不？若欢，快听听看吧。是不是在唱《你和黎少爷》呢？讨厌，红姨娘，你又逗我。嗯嗯，唱的是你和我二哥。你听
爱悠悠，我的爱，我的爱，讨厌，<笑>唱的是你呀、啊。汝欢，你听我说，你千万别犯糊涂毁了自己，这些东西根本不适合你，只会诱惑你做荒唐的事。你不能再任性下去了。红姨娘对我很好，随便我任性下去，她呀，才是我的好二嫂。红雨在教你如何接近黎少峰，目的不纯。如果你中了他的圈套，很可能要为此付出终身的代价。果然，你竟然用这种男欢女爱的低俗杂志来影响若欢的爱情，红雨，你要为你所做的事做出合理的解释。二少奶奶，我只是不忍心若欢受相思苦，没想到。这样也触犯了你的忌讳，在这个家里，我正是说也是错，动也是错。若欢妹妹，恐怕我以后再也不敢来找你玩了。你不要走，你走了，在这个家里我一个朋友也没了。你不要走嘛。可是，红雨，别挑唆若欢，给你当枪使。我发誓。我对若欢她，没有一点点坏心。如果你钻研着打扮，而不去认识外面的世界，就只能把命运寄托在男人的身上。若欢，你愿意一辈子做井底之蛙吗？去外面看了大世界，又有什么用啊？妈妈，女人一辈子的事业。就是要把男人拴在自己的裙角上。二太太，要想赢得男人的心，就应该平等自信的站在他面前。是啊，你和允堂倒是平等了，可允堂呢，却在你的眼皮子底下，让我怀上了孩子。二少奶奶，我还真是不想让若欢学你的样子。你连允堂的心都抓不住，还怎么当教师奶奶呢？二太太，我们都知道，如欢看上的是个什么人？那个人，心思缜密，城府极深，以若欢的透明应对他的心机。您觉得有几成把握？林少峰的确，的确挺精明的。若欢呐、啊，听娘的话，除非林少爷上门求亲，娘不许你凑上去追求他。啊，听娘的话，乖。嗯，即使不信我，也要信你亲娘。若欢，不要走错路，这段时间就不要再出去了。不行，爸爸答应我出去逛街的。不行，我不用，我就要出去。哎呦，我的宝贝，你凭什么不让我出去？别闹了，你说你要被林少峰给勾引坏了，会身败名裂的。哎呀，别闹了，我的女儿，宝贝女儿啊，要不要不这样，要不这样，娘啊，让厨房给你做几道你喜欢吃的菜，你说好不好？啊，别闹了啊，若欢，我再让厨房做一道你最爱吃的德国猪手，外加一块奶油蛋糕。好不好？两块，不行，三块奶油蛋糕。好，三块就三块。不过，以后你吃胖了可别怪我。啊，你快来！来，哎呀，不行，我答应二嫂不出门的。若欢妹妹，你想想。是你二嫂的那几块奶油蛋糕重要呢，还是你和黎少爷的约会重要啊？哎
，想不想去啊？嗯，想不想去啊？哎、想去吗？就你这点小心思啊，还想蒙唬我？哎呀，黎少爷啊，他在信上可说了，他想约你品尝今晚的星光。你们两个人啊，可真让人羡慕。<笑>星光的味道也能品尝吗？黎少爷，他很浪漫，是不是？嗯。<笑>若欢，黎少爷他可说了，在角门外，不见不散。黎少爷在等着你呢，快去。<笑>哎呦，你看啊，有人把着门，我怎么出去啊？哎呀，谁让若欢妹妹和红雨是好朋友呢？我啊，就设法帮你吧。来，过去。哎，妮妮、哎，过来。红姨娘，我有事跟你说。你看啊，看，呃，那几块砖看见了吗？哦、呃、哦。歪到一边去了，去找人把它修一修啊。好、呃、好好，我马上去，马上去。快去啊！哎哎，好好好。摔断了腿，我照顾你一辈子。嗯、来、啊，没事吧？你看，就这儿，好好休息休吧。哎，好嘞，走。乡下打赤脚，我的脚在田野里长大的，是不是很丑啊？冬天冻得直哆嗦，夏天烫得在地板上跳。<笑>你怎么知道的？我当然知道了。<笑>我是在拍星光的味道，味道也能拍出来吗？我本来以为我拍不到，但是我看到你许愿之后，我拍到了。你是说，我就是星光的味道？你像大自然一样淳朴、美丽、善良。你是个非常可爱的女孩子，敢不敢跟我去个地方？这里啊，这里不是好地方，我差点被他们给绑架了。若欢，我会骗你吗？如果你不相信我，我现在就把你送回家，以后你就再也不用冒着危险跟我约会了。不要。那就相信我，我会让今天这里所有的人对你刮目相看。我
，我会让你成为今晚最光彩照人的公主。我真的可以吗？当然。骗我来这儿的时候，教了我一点儿，可是他们都说我跳得很难看。来，没关系。我要让你变成这里最出色的女郎，他们再也不敢轻看你，因为你比他们都美。哼，黎大公子，我的养女婿们都在西安市休息呢，我想他们会很乐意见到你这个杜瑞达的准女婿。我有很多漂亮的礼服可以借给你，杜小姐。也不想丢黎大少爷的脸吧，是不是？请吧。红雨过来。翠林，拿出家法，让红玉知道他自己错在哪里了。红玉，自从蒙太太恩惠，进杜家当了姨娘，我就不敢多说一句话，不敢多走一步路。这次不小心让太太您生气了，您大人有大量，我求求您，就饶了我吧，大姐。红雨一向听话，你就饶了他吧。他都快把你的女儿给拐卖了，你还替他求饶？翠林啊，翠林，你长点心眼儿好不好？你看看几点了？你看看几点了？若环到现在还没回来，如果今天晚上他在外面跟黎少峰鬼混一夜，怎么办？大妈，我弟弟怎么说也是个世家公子。不会做出什么伤风败俗的事儿的。他算哪门子世家公子啊？小老婆生了一个贼子。狄木才死多久啊？就串通红雨来勾引若欢。你们想想，如果若欢名节坏了，他又不肯娶若欢，怎么办？我们杜家的大小姐，她想求还求不来呢。你以为她求什么？他求什么？他求杜家的钱，杜家的股份。你以为他求你的女儿杜若欢吗
，如果杜若欢，他手里的股份被算计了，你们想想，他对得起老爷吗？你们都对得起老爷吗？母亲，现在不是计较这些的时候，我更担心允唐不能把若欢顺利的带回来。你知道李少峰会把若欢带到什么地方？如果那个地方危险，那允唐怎么办？是我失职，父亲让我管教若欢，是我没有尽到责任。哦，对对对。我觉得这个事情也有玉婉的责任，也不能全都怪红雨啊！别装了，红雨，起来，老老实实的挨家法。太太，红雨不能挨家法。为什么？我也怀孕了。